ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കാണുകയും വേണം കേട്ടോ നമ്മുടെ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ചൂട് വറക്കുന്ന ആ ബീഫ് ദമ് ബിരിയാണി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുകയും ട്രൈ ചെയ്യുകയും വേണം നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറച്ചിയെ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചേരുവകളെല്ലാം ഈ ഇറച്ചിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോ ഇറച്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം വാർന്ന് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അരി ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനിവിടെ അലിബാബ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീരകശാല ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പച്ചമസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇറച്ചി ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമസാലയാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച പച്ചമസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് സവാള നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി മൊരീച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊടികളാണ് ഇത് ഞാൻ ചൂടാക്കുന്നില്ല പൊടികളൊന്നും നേരിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളകുപൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ കുഴക്കലിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ആ നന്നായിട്ട് ആ പൊടികളും തക്കാളിയും എല്ലാനും ഇതിലേക്ക് പിടിക്കണം കുഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് കുക്കറിലോട്ടാണ് ഇടുന്നത് സമയക്കുറവ് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ ഇതിനും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള വയറ്റിയ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത പാത്രത്തിനെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാം ഇവിടെ മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് വിസിൽ വന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ദമ്മിൽ കിടന്ന് വേവാനുള്ളതാണ് ബീഫ് ആകട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ഏലക്ക പട്ട നല്ല ജീരകം കരയാമ്പൂവ് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അരി നന്നായി സോക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരി നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണിത് നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അരി ഇവിടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ദമ്മിലിടേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്കി
ഇറച്ചി മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രേവി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഊറ്റി എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ധർമ്മപാത്രം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫില്ലാകുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് നിരത്തി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിതിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി കാണാൻ കഴിയും അത് ഞാൻ കുറച്ചേ ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറുത്ത് വെച്ച സവാള പകുതി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതീന അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും വറുത്തെടുത്തില്ല അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ആ ബീഫ് വെന്ത സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ അത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ തമ്മിൽ ആ ചൂടുള്ള ചോറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്ത് വെച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റും മല്ലിച്ചപ്പും സവാള വറുത്തതും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണിത് ഇത് നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പകുതി മതി അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ദമ്മിലോട്ട് ഇടാം അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ദമ്മ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അഡാറ് ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം കണ്ടില്ലേ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ചേലുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ റൈസ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ആ ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി മിക്സാക്കി എടുക്കണം ആദ്യം മുകളിലത്തെ ആ റൈസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആക്കി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കല്യാണ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ബീഫ് ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല സ്മെല്ലും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തണം എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബൈ ബൈ